buonasera a tutti. I ragazzi di TEDx mi hanno chiesto di venire a parlarvi di democrazia digitale. Ebbene, mi presento. Sono Porfirio Rubirosa e sono un cantautore dadaista. Le mie canzoni si basano sul paradosso. Ebbene, io oggi vi darò prova di un paradosso. Oggi vi dimostrerò con metodo scientifico galileiano, con prove inoppugnabili, che una bella, sana, vigorosa e financo virile dittatura costituisce la base per la fioritura non solo della democrazia, ma dell'universale concetto di libertà. Potremmo persino inventarci uno slogan. Dittatura per una democrazia duratura. Lo so, fa ridere, ma è un'idea che ho fin da piccolo. Fin da quando ero bambino, mio padre era un appassionato di auto e di donne. O forse era un appassionato di donne e credeva che le auto fossero il mezzo migliore per coltivare la sua passione di lumacone. Vabbè, fatto sta che cambiava l'auto ogni anno. In famiglia non eravamo poveri, eh, ma nemmeno ricchi, e quindi le auto doveva gioco forza comprarle usate. Insomma, comunque eh, il tutto eh, così, intaccava i fondi a disposizione della famiglia. Fuori una mh, Alfa Romeo quasi nuova, dentro un Ariston quasi da buttare. Mio padre era molto, molto furbo. Riusciva a farti credere che comprando le auto usate eh, non abbatteva eh, la svalutazione del nuovo e cambiandole spesso il, il valore dell'auto non, eh, non, non cambiava. E in più ti faceva anche credere che partecipavi attivamente alla scelta dell'auto. Tutte balle, tutte balle. Allora succedeva così, arrivava a casa ed esorviva con un bel è arrivata l'ora di cambiare l'auto di famiglia. E siccome voi fate parte della famiglia, è giusto che anche voi diciate la vostra. Allora partivo io ed entusiasta proponevo una bella Mercedes. Mia madre timidamente ci provava con una BMW, mio padre marziale era per l'Audi. Seguivano giorni e giorni di valutazione sui pro e contro Mercedes, BMW, Audi. E alla fine, vediamo se indovinate alla fine qual era l'auto che veniva scelta, l'Audi quella scelta da mio padre. Ogni anno, tutti gli anni, la stessa cosa. Io ci provavo entusiasta, mia mamma diceva la sua, e poi alla fine l'auto scelta era sempre quella di mio padre. E così dopo pochi giorni ci ritrovavamo fuori una bella Audi 90 color sabbia. Giuro, una volta ho comperato un Audi color sabbia. Allora, al di là delle stravaganze eh, cromatiche, questo racconto che vi ho fatto è a mio parere molto utile per farci capire meglio i concetti di democrazia, di rappresentatività e di partecipazione. Allora, noi siamo abituati a pensare che la democrazia sia il governo del popolo, lo certifica il vocabolario, ma soprattutto ci hanno insegnato che il bello della democrazia è che tutti sono rappresentati all'interno della democrazia. Tutte le categorie ci sono i conservatori, ci sono i liberali, c'è qualche radicale, ci sono tutte le minoranze. In democrazia, pensate, c'è spazio persino per gli omofobi, persino per gli omofobi, persino per gli xenofobi, insomma c'è spazio per tutti. E a noi diciamo siamo tranquilli perché vivendo in questa democrazia eh, in cui c'è la massima rappresentatività, riteniamo di poter partecipare al processo democratico, meglio ancora se magari facendolo comodamente seduti da casa con un click. Ma siamo proprio sicuri che sia così? Siamo certi che le cose funzionino così? Allora, facciamo così. Proviamo a fare un esperimento. Ci state? Bene. Allora, al mio 3 dovete pronunciare, attenzione, la marca della vostra auto. Non il modello, mi raccomando, eh. Solo la marca, al 3. Pronti? Ok. Bene. Uno. Due, tre. No, non è 
che ci ho capito moltissimo. Vabbè, forse era una questione che non siete partiti tutti a tempo e magari non avevate la voce bella stentoria. Ci riproviamo, dai, un'altra volta. Però questa, quella era la prova, adesso facciamola bene, dai. Al tre. Solo la marca, non il modello. Pronti? Uno, due, tre. Allora, cerchiamo di capirci. Mi confermate che siete seduti in poltrona? Mi confermate che la poltrona è sufficientemente comoda? Potete confermarmi che al mio 3 voi avete pronunciato con voce stentorea il modello, non la marca e non il modello della vostra auto? E potete confermarmi che ciò nonostante non si è capito se c'erano BMW, se c'erano Mercedes, se c'erano Audi, se... Allora, hai detto una volta, hai detto due volte, hai detto tre volte, hai detto Matteo. niente marche, non si sapeva da 7000 mail che ci siamo mandati, basta. Matteo. Cioè, adesso cos'è qua? Il numero uno, eh, stacca pure, accendi le luci, no, ma direi in audio. Lo sai bene, lo sapevi benissimo. Sì, sì, sì. Eh, ok, però... Eh, però, cioè, qua eh, c'è un, un accordo preso in anticipo. Facciamogli finire il talk almeno. Non ho capito. Possiamo fargli finire il talk? Eh, 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 per farlo finire, cioè, qua per me... Beh, glielo tagliamo in posto. Vabbè, ma io... oh, non è che l'ho detto per fare pubblicità. Beh, ci sono le telecamere, e le, 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 il messaggio passa. Quindi, dai. Beh, eh, lo tagliamo dopo, non ti preoccupare. Lo... Vabbè, si può... Vabbè, io avevo precise istruzioni, no, so. poi... Eh... Non si, si può... Ma perché c'è la diretta? Sì, preferirei sì, parlare... Certo. Grazie. Eh... No, basta. Non posso continuare, a... cioè non posso magari la faccio un po' di Lo facciamo continuare? Beh, lo tagliamo e lo... in qualche modo facciamo, dai, vai pure avanti, no. grazie. No. Allora, quello che avete appena visto è un esempio concreto dei concetti di democrazia di dittatura e di partecipazione. In questo senso il drugo Arcureo, mio compagno di mille incursioni dadaiste, i ragazzi di Ted e Matteo ci hanno dato una mano. Era tutta una messa in scena. Forse qualcuno l'ha capito, forse non l'avete capito, ma non ha importanza. Quello che è importante è che quello che voi avete appena visto ci ha dato più di mille parole un esempio concreto eh, di alcune dinamiche. Abbiamo capito che esprimere la propria opinione rimanendo seduti in poltrona ha un'utilità relativa. Voi avete eh, detto e pronunciato la marca eh, della vostra auto. Chi lo ha sentito? Quasi nessuno, solo quelli che erano attorno a voi. Ma nel marasma complessivo delle informazioni, quella, la vostra partecipazione non è arrivata per davvero. Voi avete avuto una illusione di libertà effimeramente confermata dalle persone che vi circondano, ma che nell'economia complessiva, in questa narrazione liquida, si disperde e proprio è talmente liquida che a un certo punto si asciuga. Ricorda molto quelle processioni che a volte si vedono camminare eh, per i marciapiedi di New York, in cui un piccolo gruppo eh, sparuto di persone manifestano eh, per eh, i motivi più disparati. Gli altri astanti li guardano incuriositi e dopo poco riprendono la loro attività come nulla fosse. Giorgio Gabber direbbe che quei manifestanti non sono realmente liberi, ma stanno invece facendo quello che la libertà vuole che loro facciano. Ma vi faccio un altro esempio. Il drugo arcureo, quando abbiamo eh, fatto la consultazione per le marche di auto, nella prima consultazione ha urlato niente marche. Chi lo ha sentito? Nessuno. Nella seconda consultazione, assieme a voi, lui ha urlato basta, ti blocco. Anche in questo caso nessuno lo ha sentito. Solamente quando lui è arrivato qui 
le cose sono veramente cambiate. Solamente quando ha messo in campo una reale azione le cose sono cambiate. Potremmo dire che in epoca di democrazia digitale più di milioni di persone comodamente sedute in poltrona ne vale di più una sola che si alza ed è in grado di staccare la spina che alimenta il server. Naturalmente io non sto dicendo che il Drugo Arcureo quando è arrivato qua avesse un atteggiamento condivisibile, è stato un dittatore, il suo atteggiamento è stato dispotico, è stato deprecabile e quindi non è questo il punto, ma la cosa bella è che dopo di questo noi a un certo punto ci siamo coalizzati, voi vi siete coalizzati insieme per rovesciare la situazione precedente, cioè insieme avete creato un eh, gruppo di pensiero compatto, per farlo però avete dovuto avere bisogno di un nemico comune e quel nemico comune che può essere di volta in volta un dittatore, può essere eh, il terrorismo, eh, può essere la pandemia, è quello che ci unisce. Bertrand Russell in autorità ed individuo scrive che quando siamo sull'autobus la persona che è seduta accanto a noi per noi non significa nulla ma se quell'autobus si trova sotto un bombardamento quella persona accanto a noi diventa nostro fratello. Allora se noi capiamo questa dinamica, se noi siamo in grado di capire che è lo stimolo quello che ci fa passare dall'illusione di azione all'azione allora possiamo fare a meno di quello stimolo e agire direttamente. Ma per farlo dobbiamo imparare a rimettere al centro una cosa che ormai sta scomparendo ed è il concetto di fatica. La fatica è un concetto che sta scomparendo perché la tecnologia come primo nemico giurato ha la fatica, perché la tecnologia ha bisogno di portare nelle nostre vite la comodità, ma dobbiamo imparare a fare una grande distinzione, che è la distinzione tra comodità e benessere. Non sempre ciò che è comodo costituisce anche un benessere. E quindi dobbiamo superare questa differenza tra azione e illusione di azione. Io non sto dicendo, attenzione, che la tecnologia sia sempre sbagliata, ma dobbiamo distinguere tra una tecnologia buona e una tecnologia cattiva. Dobbiamo capire che non salveremo la democrazia con un click, così come non salveremo il pianeta non stampando le email che ci mandano o facendo la raccolta di fatti. Questo è, tutto, è tutta comunicazione, è tutto talking emozionale, serve per farci credere di stare facendo qualche cosa, ma in realtà non stiamo facendo assolutamente nulla. Questo è talking emozionale che tolta l'enfasi non rimane nulla. Circa cento anni fa qualcuno disse il concetto di libertà non è assoluto perché nulla nella vita vi è di assoluto. La libertà non è un diritto, è un dovere, non è un'elargizione, è una conquista, non è un'uguaglianza, è un privilegio. Il concetto di libertà muta col passare del tempo. Vedete, vi siete fatti fregare un'altra volta. Avete appena applaudito a un concetto, quello di libertà relativa, propugnato da Benito Mussolini all'indomani del delitto Matteotti. La libertà non è mai un concetto relativo. La libertà è sempre un concetto assoluto. <ride>